Et bonjour l'équipe et bienvenue également aux nouveaux arrivants qui vont vouloir me suivre dans mes nouvelles aventures, donc c'est-à-dire le bateau. Donc le sujet de cette vidéo, tu l'as bien compris, je vais vous montrer mon bateau, je vais vous expliquer le pourquoi du comment ce bateau et pas un autre, comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo précédente, et on va également faire un tour complet. Je vais tout vous montrer en détail. Donc viens avec moi, c'est parti Bon, ça aurait été un déballage un petit peu laborieux, je t'avoue, parce qu'en plus, il a plu juste avant, donc du coup, il y avait plein d'autres sur la bâche. Je laisse tomber, je voulais pas en mettre de partout sur le pont. Donc le voilà, ce petit semi-rigide, ce petit Zodiac. Souvent, les gens disent Zodiac, mais Zodiac, c'est une marque. Hein, c'est comme avec Sidou. Comme j'ai toujours dit, Sidou, Motomarine, Jeski, c'est un nom déposé par Kawasaki, d'accord Donc, Jeski, c'est Kawasaki, Sidou, Motomarine. Yamaha, Wave Runner. Eh bien ici, c'est la même. Ce n'est pas un Zodiac, c'est un semi-rigide. Semi-rigide, du coup, de la marque Adventure. Donc Adventure, là, tu le vois pas. Mais normalement, dessous, il y a un petit drapeau ukrainien. Donc, j'ai rien contre l'Ukraine, mais j'ai pas voulu laisser le drapeau. Donc, j'ai caché tout ça. Donc, ce bateau, c'est un petit Adventure Bot Vesta 500 Black Edition 2024. Donc, c'est une édition, on va dire pas limited, mais c'est une édition Black. Avant de rentrer vraiment dans le détail du bateau, on va parler de choses qui fâchent. On va s'installer confortablement à bord. Voilà, ici, et je vais vous expliquer du coup pourquoi ce bateau et pas un autre. Donc il faut savoir qu'à la base, j'avais précommandé, ou du moins plutôt commandé, un bateau en coque aluminium chez Midi Plaisance. Donc du coup, ça se situe à Mez. Je le recommande, j'en parle, parce que c'est un très bon concessionnaire. J'en suis presque dégoûté de ne pas avoir pu commander mon bateau chez eux. Le bateau disponible chez Midi Plaisance était un Nightfield un Coaster 540. Donc c'était un bateau avec une coque aluminium équipée d'un Honda sans chevaux. Ça faisait un beau bateau. C'est un, un 540, d'accord Donc on va dire 550. Mais voilà, j'ai eu des problématiques dans le sens où euh, on ne voit pas ici. Mais derrière la voiture, j'ai une allée qui est vraiment étroite. Et là où est stocké le bateau, il y a un angle à 45. Et je vous raconte déjà pas la galère que c'est entre parenthèses. Maintenant, j'ai pris le coup de main pour rentrer l'ensemble en marche arrière. Voiture plus remorque avec le bateau. Alors là, c'est un 5 mètres. C'est pour ça que je me suis rabattu sur un 5 mètres. Mais l'autre, c'était un 5,50 la remorque était encore plus grande que celle-là, elle faisait 6 mètres passer. Ça faisait un ensemble quasiment à quasiment 7 mètres. Honnêtement, j'aurais galéré. Et en plus de ça, il faut savoir que j'ai pas une grosse voiture. Euh, oui, c'est un SUV, c'est pas un gros moteur. C'est la voiture du pauvre, le petit moteur du pauvre. Non, j'ai 150 chevaux en essence, ça suffit largement. Mais là, je tracte euh, 700 kg et des brouettes. L'autre bateau, j'allais tracter quasiment une tonne 100. Honnêtement, euh, déjà que je les sens là, les 700 kg sur cette voiture. Alors, avec euh, une tonne 100. Voilà, je voulais un truc pratique, facile à transporter comme un jet ski. Donc du coup, c'est le top. Je suis à 700 kg, c'est génial. Donc oui, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché chez Mehdi Plaisance. Ils ne me proposaient pas de petits bateaux, ou du moins les plus petits bateaux qu'il y avait de la marque Grande. Donc ukrainien également, d'accord Heidfield, c'était franco-chinois entre parenthèses. C'est des bateaux chinois qui, je trouve, étaient de très bonne qualité, honnêtement. Mais je suis vraiment pas déçu de ce petit Adventure, qui lui aussi, du coup, est une marque ukrainienne. Car je me suis beaucoup renseigné. C'est vrai que c'est des bateaux d'entrée de gamme, avec des prix très attractifs. Vous avez également sur le marché, du coup, les 3D Tender. Mais c'est vrai que, bon, bah c'est pareil, c'est du chinois. Et bon, bah, malheureusement, je ne peux pas critiquer, en fait. Je ne peux pas critiquer tant que je n'ai pas essayé, tant que je n'ai pas approuvé, on va dire. Heidfield, ça me paraissait vraiment top de chez top en termes de rapport qualité prix j'ai pas entendu de mauvais retours au contraire j'ai que des bons échos sur ces bateaux là mais tout ce qui est 3D Thunder et tout bon apparemment c'est la roulette russe voilà c'est pile ou face donc pour Adventure pareil Adventure il n'y a que des bons retours honnêtement bateau entrée de gamme pas cher je vais vous parler du prix après les options le moteur et tout ça mais ça reste des bateaux vraiment euh, accessibles à tout le monde voilà c'est là dessus et en termes de rapport qualité prix on va faire le tour ensemble après c'est très bien aussi. Donc maintenant, déjà, tu as la raison du pourquoi du comment. Ce bateau et pas un autre, en fait. Hein, parce que j'aurais vraiment aimé... On va parler vite fait de tarif. Le Heidfield Coaster 540, c'était un bateau qui sortait à 31, 32 000 euros avec un Honda sans chevaux, d'accord Certes, le bateau était plus gros, plus lourd. Et euh, après, du coup, euh, ben, je voulais me rabattre sur une taille en dessous, du coup, un 5 mètres. 5 mètres, j'avais calculé, je me suis fait des gabarits avec mon remorqué là, là. Je me suis fait des gabarits et tout. Laisse tomber la galère que c'était pour essayer de présenter la voiture plus l'ensemble de remords pour reculer jusqu'à ici. Et c'est là que j'en ai déterminé, en fait, que ça rentrait pas. Un bateau de plus de 5 mètres 50, ça pouvait pas rentrer. 5 mètres, c'était 
faisait tout juste, ça rentre, donc du coup je me suis rabattu là-dessus. Et c'est là du coup qu'en fouillant un petit peu de partout, je voulais un concessionnaire proche de chez moi. Je suis parti voir sur Bordeaux, je suis parti voir un petit peu de partout. Et il est vrai que du coup, pas Beach Marine, donc je suis pas là pour faire de la pub, vraiment pas du tout. Pas Beach Marine au gros du roi, était concessionnaire de la marque Adventure. Ils avaient de disponible un Black Edition et je me suis dit tiens, ça va changer des adventures classiques. Alors oui, il y a des inconvénients à avoir un bateau full black, je vous le dis franchement. Mais au moins, j'ai trouvé mon petit bateau de 5 mètres, facile à transporter, dans la configuration que je souhaitais, parce que je voulais absolument le bolster plus la banquette arrière. Alors certes, on perd beaucoup de place à bord, c'est une réalité. Mais bon, j'ai pensé aussi également famille. C'est un bateau du coup euh, d'une capacité de 8 personnes, d'accord L'avantage des boudins, c'est que ça sert de place assise. Et on a une motorisation euh, maximale autorisée de 80 chevaux. Donc tu vois que finalement, je ne suis pas sous-motorisé, on va dire. Car à la base, il faut savoir qu'on m'avait surtout conseillé de monter un 50 ou 60 chevaux. Mais il était hors de question que je monte un petit moteur. Alors attention, quand je dis petit moteur, c'est un petit moteur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, sur le Suzuki 70 chevaux, on a un bloc 1500 cm3, 4 cylindres. Je ne voulais pas en fait de petit moteur 3 cylindres ou même 4 cylindres, mais de 1000 cm3. Je n'en voulais pas. Si vous voulez faire du sport nautique, déjauger facilement, ou quand la mer se lève, rentrer facilement entre parenthèses, parce que c'est pas un gros bateau, hein. en Méditerranée, il est conseillé minimum 6 mètres. 5 mètres, ça reste une cacahuète des mers. Quand la mer se lève, ça tape, ça secoue, c'est sûr et certain. Donc certes, j'ai dû rajouter un billet là-dessus, car il faut savoir que c'est un bateau qui sort environ à 17 000 euros. Mais comme tout, quand vous voulez du coup euh, surmotoriser, on va dire, enfin augmenter euh, au niveau motorisation, bah, bah forcément là, les prix grimpent à une vitesse grand V. Forcément, hein, vous changez de cylindrée, voilà, comme vous pouvez le voir, un petit 4 cylindres. Forcément, le prix monte vite, très vite. À la base, avec un 50-60 chevaux, on était sur un prix de départ d'environ 17-18 000 euros. Et là, je m'en sors à peu près à 24 000 euros. Il n'y a pas que le moteur, il y a la console, il y a le bolster que j'ai choisi. Et euh, bah c'est tout en fait, je m'en fade, mais il n'y a pas grand chose en option en réalité. Mais voilà, on ne va pas se le cacher l'avantage. Là, je pense que déjà, même à la revente, moi je pense toujours à la revente. Parce que oui, tu sais comment je suis maintenant. Un coup, j'ai un jet ski. Un coup j'ai un bateau, un coup j'ai un jet ski, un coup j'ai autre chose, un coup j'ai un quad, un coup j'ai une motocross, un coup, voilà, tu m'as compris, c'est moi, je vis comme bon le semble. Je pense, parce que j'ai beaucoup regardé en occasion sur le bon coin avant d'acheter un bateau neuf, je pense que je vais me différencier le jour où je voudrais le revendre. Parce que un 5 mètres équipé d'un 1500 cm3, 70 chevaux, un bateau entrée de gamme, attention, il n'y en a pas. Les peu, tous les 5 mètres que vous allez avoir sur le bon coin sont tous équipés de petits moteurs 50 ou 60 chevaux. Là au moins je vais me différencier un petit peu des autres. Vous allez pouvoir configurer sur ce type de bateau du coup le choix de votre banquette arrière, le choix de votre bolster et le choix de votre console. On peut la prendre avec une place assise devant. Là c'est une console haute. L'avantage de commander un bateau neuf c'est que du coup vous pouvez configurer comme vous le souhaitez, c'est à dire en fait vous placez les aimants où vous le souhaitez, surtout sur un semi-rigide, d'accord On le reçoit, il est vide en fait, il hein, n'y a rien. Donc on place la console où on a envie, on place le bolster où on a envie et on place notre banquette arrière également là où on en a envie. Quand vous allez vous orienter sur le choix d'un semi-rigide, vous allez avoir le choix entre des boudins PVC, comme ici, ou des boudins en nipalon. Alors clairement, c'est comme mon jet ski, si vous écoutez les gens, vous n'avez pas prêt de choisir un bateau, hein, clairement. Les gens vous tous vont dire, oubliez le PVC, ne prenez pas ça, c'est de la merde. D'accord On sait comme tout, encore une fois, comme une jet ski, c'est de l'entretien. D'accord Les gens, ils vont naviguer, ils rentrent, ils bâchent leur bateau, merci, au revoir. Tu fais ça avec un PVC, c'est fini. Hein. Ton bateau, dans 4 ans ou 5 ans, pff, tu ne mets, tu mets pas la poubelle, parce que c'est du PVC, donc le PVC, tu le changes. Mais bon, tu repars sur un billet de 5-6 000 euros juste pour les boudins. Alors, c'est aussi une question de tarif, on est d'accord si on passe sur du lipalon, donc lipalon, hein, c'est beaucoup plus résistant. Et en plus de ça, l'avantage du lipalon, c'est que vous pouvez le laisser dans l'eau à l'année. Le PVC, c'est déconseillé. Et en plus de ça, euh, il faut vraiment le bâcher. Il faut le protéger du soleil, absolument. En plus que là, il est noir, je vous raconte pas. Donc en soi, moi, le PVC, ça ne me dérange pas du tout. Même pour la revente, j'ai regardé, euh, les gens achètent des boudins PVC sans souci. Et surtout pour les premiers bateaux bas de gamme, enfin bas de gamme, entrée de gamme. Euh, les gens, voilà, c'est pas un frein d'acheter des bateaux PVC. Ça reste des petits bateaux transportables. Ça reste sur remorque. Ça reste pas dans l'eau à l'année. Moi, il est bâché constamment. Et en plus de ça, prochainement, j'installerai une pergola qui partira du mur jusqu'à l'autre côté. Donc, euh, tu dois attendre à ce que je te fasse le tour du propriétaire. Ça va être très, très rapide, les gens. Ok, très rapide. Nous voilà à bord. Donc, du coup, devant, on a une petite trappe. Ok, petite trappe où je mets mon encre. 
comme mon jet ski, je cache mon encre dans un gilet pour éviter qu'elle tape de partout. D'accord Tac. Après, tac, tac, tac. On se retrouve face à la console avec deux loquets ici. Et là, bah... Ah, rien d'exceptionnel non plus. Donc t'as vu, hein, je l'ai personnalisé, une petite boussole, des jolis tons parce que j'adore la pêche. Et du coup, une petite console où je range mes gilets de sauvetage obligatoires. Hein, D'accord, on est obligé d'embarquer euh, tous les nombres de gilets. Euh, donc c'est-à-dire là, 8 gilets actuellement. Donc on referme la console. D'accord. On se retrouve au poste de pilotage. Donc faut savoir que le bateau est livré vierge. D'accord. Vous avez un moteur, un volant, la commande des gaz, le trim qui est ici, ok, là c'est des jauges classiques, les plus bas de gamme que vous puissiez avoir j'ai installé ici, comme tu peux le voir du coup, un Garmin Ecomap 72 euh, Clearview CV voilà. donc là forcément, hein, tu rajoutes de suite un billet de 700 800 euros environ c'est un petit bateau, du coup ça signifie qu'il n'avait pas de feu de navigation avec, alors certains oui le Hypefeed par exemple, le coaster avait les feux de navigation, là c'est moi qui les ai installés, il avait également aucun panel de commande donc j'ai installé un panel de commandes également. Donc c'est sympa, hein moi j'aime bien. T'appuies là, boum, feu de navigation. T'appuies ici, petite LED que j'ai rajoutée aussi également. Et t'appuies ici, petit phare pour la nuit, pour pêcher de nuit. Je garde les deux emplacements libres pour brancher une VHF et un autoradio. Allez, on éteint tout. Et là, ce qui est bien, c'est que du coup, voilà, j'ai un allume cigare. Le voltage de la batterie, mais ça, on s'en fout parce que de base, je l'ai sur le sondeur GPS. Et on a deux prises USB. Bon, je me suis mis deux petits paniers comme ça, comme tu peux le voir, pour mettre le téléphone, portefeuille, clé. Ensuite, du coup, bah, ça fait que 5 mètres, hein, même pas. On passe ici sur le bolster. Donc ici, j'ai décidé de mettre la batterie. Comme vous pouvez le voir, il y a tout mon armement de sécurité obligatoire. Et après, ici, ça vous fait un petit rangement dans le bolster. C'est pas très grand. Là, j'ai mon booster. Et puis je mets ma caisse de pêche et mon bordel. Voilà, je te montre un peu la sellerie. Tu vois, si tu veux voir un peu dans le détail, un peu les finitions et tout. Franchement, c'est propre. À voir si ça tient dans le temps. Ici, c'est brodé, adventure. Et après, pour ce qui est de la banquette arrière, du coup, bon, à mon avis, ça va être le bordel parce que je rentre de vacances. Voilà, donc je me suis mis une petite échelle. J'ai mon encre flottante, j'ai mon salabre. On a la petite jerrycan ici, du coup, de 30 litres. Et euh, les copes et tout qui est au fond. Hop Et donc, comme tu peux le voir ici... J'ai toujours un autre bidon avec moi au cas où. J'aime bien avoir 60 litres, ça suffit largement. 60 litres sur un petit moteur comme ça, vous naviguez toute la journée tranquillement. Et là, la différence par exemple du coup avec le Hightfield que j'avais vu, hein, qui est un bateau quand même plus gros, il était auto-videur. Celui-là n'est pas auto-videur. Vous avez simplement un bouchon de nable. Donc c'est vrai que j'ai acheté une pompe de cale que je vais mettre dans l'angle pour éviter de me faire chier découper parce que alors moi je suis pas trop brut mais des fois je passe le bateau à un collègue à moi euh, pour faire de la bouée tractée ou quoi par exemple hein. dédicace à toi Mathieu et euh, suffit que tu coupes les gaz trop fort tu as une vague qui arrive par derrière et vu que le tableau arrière est vraiment bas tu as une vague qui rentre et ton bateau il est rempli d'eau derrière donc voilà hein, c'est les petits points négatifs qu'on peut retrouver sur des petits bateaux en trait de gamme voilà je vais tomber je pense du coup vous avoir fait le tour pour vous parler vite fait du ressenti que j'ai par rapport à mon ancien quicksilver active open 555 que j'avais donc un bateau en coque dure d'accord rigide c'était un 550 euh, ici on est à un 5 m 20 hors tout exactement c'est une catégorie 5 mètres et bien il y a une chose que j'apprécie et c'est une réalité et ça on me l'avait dit depuis le début les semi-rigides passent beaucoup mieux la mer. Ça tape quand même. Si la mer se lève, ça va quand même taper. Mais c'est vrai que la coque quand même est bien en V. Elle est bien profonde et c'est hyper agréable. Les boudins également, ça amortit pas mal. Je vous avoue que par rapport à une coque euh, dure, c'est bien. Ça amortit énormément. Et on va pas se le cacher, c'est également plus stable. À l'arrêt, il n'y a pas photo, c'est beaucoup plus stable. Ça, c'est véridique. Donc voilà, je vous fais cette vidéo parce que encore une fois, je me mets à la place comme les vidéos de Jesky. J'ai beau chercher des vidéos de présentation de petits semi-rigides, il n'y a rien. Je trouve rien, je trouve rien du tout. Donc du coup, là, au moins, c'est cool. Les gens qui vont chercher un avis sur un petit Vesta 500, eh bien au moins, vous l'aurez. Parce que prochainement, dans les futures vidéos qui vont suivre, pour les gens qui veulent me suivre dans cette nouvelle aventure, euh, je vous montrerai des vidéos d'essai. Euh, voilà, on va faire plein de belles choses. Et également, bah, moi après, je vais beaucoup sortir pêcher aussi, donc je vais vous faire des vidéos pêche. Donc les gens, je vais vous laisser là-dessus, d'accord euh, J'espère que cette petite vidéo-là vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gens. Salut